落云降落，让我的天空失去颜色。错过的坎坷，委屈的转折，心依然忐忑。思绪交错，在漆黑的夜褪去光泽。你曾问过我，幸福是什么？朝着光走，视线自然斑驳。高空静止，跌落，失去平衡。无数个深夜，回忆着浮沉。岁月长捉弄我们，带着固执的残忍，戏谑的讽刺，我偏偏。想努力追幸福的人，每场对决中顽强的心存，想点亮内心的灯，不忘我风雨兼程，继续找未来的人生。别走啊！你走了我怎么办呀？你看我妈这样，我心里一点底儿都没有。你能不能留下来陪陪我，等我妈醒过来啊？哎呀，自立，你就好人做到底，留下来陪陪我吧。我知道我不该对你提这样的要求，可，可我现在心里真的很害怕，万一我妈要有什么三长两短的，她要是醒不过来，那那我怎么办呀？你可别瞎说，哪有你说的这么严重啊？阿姨会没事的。你你别哭了。这样吧，我我再待一会儿，等阿姨醒来。但如果阿姨醒来了，我就必须得走。我是真有事儿，你看着点，我去打个电话给家里。哎，你饿了吧？你要吃什么？我给你点。我不用了，你点你自己的。一天了也挺累的了，一会儿踏踏实实睡一觉。自立什么时候回来呀、啊？这天都黑了，应该快了吧？你呢就踏实睡吧，老爷子，我就在外面，你有事叫我啊。钟情啊，你也累了一天了，早点休息啊。老爷子，知道了。听老爷子叫他女儿名字，珍姐，你知道他女儿？啊，知道，就是每天推他出去遛弯的时候，他都会提起他女儿。其实吧，老爷子也挺不容易的，嗯，但他为什么把你叫上他女儿呢？老年人年纪大了呗，叫错了。哦，可能吧。不过方警官，我觉得你对他们一家真的太好了，所以他把你当他女儿了。行了吧，我怎么可能代替他女儿？嗯，你别想多了，赶紧的，把饭拿出来吧。行，嗯。
，我要真是钟情也行，这样你就不会是没妈的孩子了。陈姐，哎，要走了。嗯，我把那个小黄吃的菜都给他留好了，他回来热热就行了。谢谢了啊，赶紧回去吧，太晚了。嗯，好，再见，慢点啊。哎。哎，你现在这么跑着，你真得自己照顾好自己，没把自己累坏了，那一老一小怎么办？欢迎你啊！你这是彻底讹上我了？怕了？我怕什么呀？反正到时候我只照顾他们俩，我可不管你。呃，你管老小就行，我就放心了。他们已经无家可归了，你让我扔下他俩不管，我做不到。哎，我说方警官，你这么隔三差五的想见我，是不是看上我了等一下，我出来了。哎，你到哪儿了呀？饭菜要给你热上吗？先不用，我我还在医院呢。你怎么还在医院啊？那你什么时候回来？我我我现在还回不去啊。还回不来？是刘曼玉她妈妈的手术出了什么问题吗？啊，手术很成功，呃，已经转到病房了。那你现在怎么还回不来啊？刘曼玉她妈现在还没醒，她呢，挺害怕也挺着急的，这会儿还哭着呢。这样啊？她这样吧，我觉得心里也挺不落人的。所以你现在回不来？对不起啊，我也挺着急回去的。但是，你知道我是抹不开面子。你是对她抹不开面子吧？没有。根本不是你说那意思。行了，后半夜就后半夜吧。他们俩刚刚睡着，一时半会儿也不会有什么事儿。你呢，就踏踏实实在医院待着，陪着他们吧。哦，对了，他妈要一醒来，我就没事了，我立马就回去啊。那给你留的饭还吃吗？吃，你帮我放冰箱呗。你还放冰箱？你不怕吃坏肚子呀？啊，没。喂。喂。
拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 关机了。您拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 严队，这两天休息的怎么样啊？挺好的，谢谢严队关心。嗯，那就好。我呀，给你打电话是要通知你，这边的案子啊变化太快，你必须提前归队。明天一早八点，直接到航站楼跟我会合，听明白了吗？哦、听明白了。事关重大，此次任务必须做好保密工作，不许向任何人透露。不许联系周围人，未经同意，不许给他们打电话，能遵守吗？能。严队，明天见。咱俩手机不是一个型号，我没有信。啊，没事，回去再说吧。你吃点吧。我给我接着聊。要不然你喝点，我点了可乐、橙汁还有水。吃不下，我妈现在这样的情况，还不知道什么时候能醒呢。你放心，你应该相信医院，医生说话都是负责任的。嗯，他说今天手术很成功，还有你的没事啊。但愿吧。只是大脑的神经性生理反应而已，真没事啊。放心吧，一切平稳。可吓死我了！子林，没事，过来看一下病人情况。没事，我盯着你。行，有你在这我就放心了。那有什么事叫我啊？好。要不你先休息会儿吧，回头阿姨醒了，有你忙的。那你呢？啊，我在这盯着，你放心，不走。喂，你好，你好，是科医心内科吗？是的。我想问一下，你们今天这儿是不是收了一个叫丁宝珍的病人啊？哦，是。嗯，我想找一下陪丁宝珍的家属，呃、哦，不是，是陪他家属的朋友，叫黄自立。我有事找他。黄自立。找黄自立啊？哦，稍等。喂，你好。嗯，你好，医生，我叫方岩。嗯，我想找一下丁宝珍病房的黄自立。哦哦，方警官啊，我是张健啊。呃，咱们见过的，我是那个自立的同事。你好，张医生。那你找自立有什么事吗？我找他有点自己的私事儿。我也不知道为什么他手机一直关机。我是知道他今天陪人在你们医院做手术，才打到你们这儿的。<笑>
，这小子手机都关了。他现在是很忙吗？啊，他忙着呢。对他跟他女朋友照顾他妈呢。哎，我现在给你叫他去啊。不用了。你帮我给他带句话吧。你说。你跟他说，我明天一早有公务，不能照顾他们老小了，让他务必在天亮之前赶回来。哦，这会儿你帮着照顾他们俩呢？哎呦，真是辛苦你了，方警官。呃，行，那我现在就跟他说去啊。张大夫，十二号病房的病人不舒服，你赶快过去看一下吧。行，我现在过去啊。他现在是很忙吗？啊，他忙着呢。对，他跟他女朋友照顾他妈呢。今天中午出去吃吧，不要吃食堂。好呀，也该吃点好的吧。就是，嗯自立，你醒了？阿姨醒了。嗯，五点多醒的。哎，怎么样？那个医生来过了吗？看过了，说情况比较稳定了。那就好。自立呀、啊，我听曼玉说，昨天多亏你了。您别客气，阿姨，你没事就好啊。应该早点把我叫起来。我看你睡得正香呢。子立，来一下。哦哦，那你先去吧。估计是有点晚了，不过你现在回去还来得及。什么意思？你昨天手机关机，人家方警官把电话打到科室来了，说他明天，啊不，应该是今天了，人家有任务，让你在天亮之前务必赶回去。他什么时候打的电话？一点多，你为什么不早告诉我呀？不是大哥，我昨天上手术到现在二十四小时没合眼了，我接完电话就接了个手术。哎，你你你你你这样，你告诉他没事，啊，好吧？我我跟他说。哎，好，早上好。哎，黄
黄自立呢？黄自立有急事儿，先走了。走了？啊，怎么也不说一声啊？这不让我跟你说一声吗？嗯，没事没事啊。啊急了，方警官昨天等了你一晚上，打电话又不通，没办法，刚六点就把我给叫过来了，说是哦，有紧急任务，交代完这里的事儿，刚走，刚走，嗯，啊，走了啊，不哭了，不哭。喂，方言，啊，对不起，对不起，我我我昨天手机没电了，后来不知道怎么弄的，就在眼睛睡着了，昨天醒来都七点了。啊，那个，嗯，张建也是才告诉我说你找我，我就赶紧回来了。啊，对不起啊，让你等了我一晚上。抱歉，抱歉。没事儿，你这看病人重要。呃，你在哪儿啊？我听张建说你。是。哦，你你要去多久啊？不确定。你现在在哪儿啊？要不我去送你、啊？不用了，你自己还有那么多事要做，就别操我心了。我没事儿，家里也挺好。你不是一夜没睡觉吗？赶快去睡会儿吧。我没事。黄子烈。现在两边的事儿都需要你管，我也帮不上忙，后面就靠你自己了。啊，刘曼玉那儿没什么。对了，那个你出差，照顾好自己，做什么事儿都小心点。哎，黄警官，还有什么指示？我觉得现在这样下去不是办法。不如你和刘曼玉复合吧。我跟他复合？我觉得啊，刘曼玉心里挺依赖你的，你对她也还有感情。不是不是，方言，不是你想的那个意思。因为我在想，刘曼玉挺适合你的，她条件也不错。如果你们俩和好了，他也能接受你俩，不是最好的结局吗？我觉得我现在挺好。好吗？你现在这样多狼狈啊！不是还有你吗？你真想让我帮你捏撒一辈子呀？不是方言，我跟刘曼玉的关系，你真的误会了。黄子烈，我从旁观者看得挺清楚的，你们俩缘分没断。而且也不光为了你自己吧，为了两边的家，这都是最好的选择。这是你的心里话吗？嗯，是真心话。嗯，行了，我快到地方了，没时间跟你说了。哎，黄子烈，嗯，还有。木木和老爷子啊！哎，方言，我，哎，你干什么？你干嘛去啊？木木，方一，你去哪儿？我不是跟你说了吗？哎，要去出差。啊，我想你。我也会想你的。
啊，就好好听黄叔叔的话啊。阿姨会尽快回来看你。又一夜手术啊？啊，哦，什么病啊？呃，那个病态窦房杰综合症。怎么处理的？啊，都是按您笔记上记录的处理的。我以为我那些笔记本撂那没用的。啊，晚上我没事儿，都会看的。有空我考考你。木木。跟老爷下棋去，走。好嘞。哎，来呀。下棋去。进，院长。哦，什么事儿？这是我们科室最近一段时间的工作汇总，请您过目。关于科一的设想和展望，这里面呢有我对我们医院下一年的发展设想，以及在业务板块的一些个人思考。希望我的微薄之力可以帮到我们医院，也可以帮到您。哎，这么干就对了。现在全院上下都在看着你。我知道。你说几年前你跟黄自立出的这个医疗纠纷，虽说你没有明显的责任吧，但是这件事情毕竟影响不好。本来这个住院总是应该你做的，因为群众舆论，只能让张健代理。院长，这些年我为我们医院尽心尽力是应该的，不是为了住院总。那你的专业上也不能放松啊，嗯，你就说前几天那个手术，明明应该你来做，可是黄自立呢，把于主任给请出来了，你说这件事情在全院上下产生多坏的影响？院长，你听我解释啊，你呀，是我力排众议一手提拔上来的人，对对，本来是想让你做我的左膀右臂的，你说他闹这么一出，你让我这个当院长的脸往哪儿搁？院长，对不起，我错了，让您丢脸了。你别生气啊！你要是个聪明人的话，这段时间你就应该低调行事，哎，好好反省自己的问题。院长，您放心吧，我一定不会再让您失望了。去吧，那我先走了。行，再来个宫保鸡丁。好，好，好，那差不多了。我帮您摇一下啊。张大夫。哎，回来了。张大夫，怎么样了？呃，我刚看了一下，阿姨的各项指标呢都已经恢复正常了，而且伤口愈合的也不错。阿姨，这回您心里踏实了哈。我什么时候能够下地走走啊？呃，明天吧，别急，明天就可以。太好了，这张大夫人真好。对人啊，可有耐心。阿姨，看您说的，这都是我们的职责。再说了，他跟自立这关系哈、啊，咱都不是外人。啊啊，行，阿姨您歇着，有事叫我。好啊，有事叫我。啊，谢谢啊。妈，我给你点了最爱吃的小菜。
一会儿送过来啊。不会又让黄自立送吧？你这一日三餐让他送餐，干嘛呀？要旧情复燃啊？哪儿有啊？我这不也是一时权衡之计吗？您这一出事儿一住院，我整个人就慌了，连个拿主意的人都没有。要不是黄自立他懂医，那你说我能找谁去啊？那你到底想怎么办？说实话，我自己也不知道。不知道。那天我在外面碰到黄自立，竟然在送外卖，我这心里啊还挺难受的。他现在这种情况。多多少少，跟咱也脱不了关系，所以我就劝他来咱药店继续上班，可他死活都不同意。妈，这段时间你也让我见了不少相亲对象，不是不靠谱，就是冲着我的钱来的。有一个开场演，黄自立起码比他们强吧，条件虽然谈不上，可他给咱们家贡献也不小啊。咱们家药店有现在的起色跟规模，那还不当初他给出谋划策的？哼，不能这么说，他是有功劳，但不是全部啊！别给他往高了抬。那这次呢？您知不知道，这次您从鬼门关闯回来，多亏人家黄自立。不就我手术的时候，他在门口陪着你吗？哪儿啊？本来呀、啊，您的手术方案有问题。是自立让我强行要求再次会诊，重新调整了手术方案，这你手术才成功的，是吗？当然。哎呦，你们好，我过来看看情况。哟，气色不错嘛，看来恢复的非常好。好好配合我们的治疗，过不了几天就可以出院了。好，谢谢啊，王大夫。没事，应该的。我刚才听到你们好像在说这次的手术。是这样的，我是您的主刀大夫，手术了前前后后的情况，没有人比我更清楚了，所以我在这里可以非常负责任的告诉你，这次的手术非常成功，这和那个黄自立没有任何关系。当然了，黄自立确实提出了一些建议，但是这和手术成功的关键毫无关系，也撼动不了我们的医疗权威。再说了，这么复杂的手术，怎么可能是一个送外卖的可以搞定？要不然还要我们这些三甲医院的专家干什么呢？您说是吗？是，这手术是王大夫您做的，我得谢谢您。您不用谢我，要谢就谢我们医院。我说这些呢，是希望你们可以相信科学，而不是相信某些人的片面之词。对，王大夫的话，你得好好听听。哎，自立。那你好好休息，我先走了。好。你们点的餐，谢谢啊。趁热吃啊。好。谢谢啊，子立。不客气，阿姨。好多了吧？嗯。你干这个一天能挣多少钱呀、啊？呃，这个一天三百左右吧，好的时候四五百也有。哎呦。那可不多，这风里来雨里去的，也习惯了。哦，那你们先吃，我还有其他单呢啊。哎，子立，那爷孙俩还都跟着你呢。啊，带着呢，都挺好。哎呦，那也够辛苦的。习惯了，吃吧啊。哎，你快吃点吧。满玉，回来。了，你看看他那身行头，跟你配吗？吃饭。喂。呃，我是您哪位？我是真爱婚恋网的高级婚恋顾问。您是一位高学历、高收入的离婚单身人士，不知您是否有兴趣加入我们网站呢？呃，对不起，我不需要，谢谢。哎，王先生，王先生
您再考虑一下嘛。现在都有很多像您一样的社会精英，通过我们精挑细选和专业指导，都已经找到了自己最佳的生活伴侣，过上幸福美满的生活了。我都说了，我对你们什么婚恋网不感兴趣。我再单身再离婚，也不会从你们的网上找对象。还有啊，你们从哪里得到我的个人资料？盗用个人资料是违法行为，你知道吗？王大夫，哎，有什么事吗？啊，我我没什么事儿，我就是心口有点不舒服，我想问问有没有什么问题。放心吧，那是因为您刚做完手术，休息一段时间就会慢慢好的。哦，好好好，那我就放心了。啊，王大夫，我刚才听您打电话说您是离婚单身的。哼，您问这个怎么了？没有，我就问问，那您有没有新的女朋友了？这个，干我们这行，你看这么忙，哪有时间找新的女朋友啊？好好好，那你忙啊，哎，我走了。好好休息吧。好。你这是去哪儿了呀？帮你发现新大陆去了。我给你找了一个可以培养的人选。培养什么呀？结婚对象啊！啊，谁啊？就是给我做手术的那王大夫。哎呦妈，你胡说什么呀？怎么胡说了？我刚刚在那里走廊溜达的时候，我听他跟人家说啊，他单身，现在离婚的。我就过去跟他聊了两句，结果呢？他跟我说，他现在没有新对象。你说你这一病人瞎跑什么呀？搞得就像你关系恨嫁，巴不得随便找个人塞出去一样。那怎么叫随便呀？啊，王俊逸，科医心内科大夫，工作好，长得又帅，那是千里挑一。就算他是千里挑一，他怎么看得上我呀？你这是一厢情愿。你不试试，怎么知道是不是一厢情愿呀？那老话说得好，千里姻缘一线牵，你再好的姻缘也得有新人去牵针引线。放心，这事儿交给妈了啊。妈，其实我觉得黄子立，别跟我提黄子立啊。之前我就觉得他是个搞医的，能够在事业上帮帮你，顺便能够照顾照顾我身体。可是你跟这王大夫比，天壤之别。我昨天做 B 超的时候，我听两个小医生在那儿议论，说这王大夫啊要当内科主任，那当我女婿，你就是主任夫人，那在事业上不是更能帮你，更能照顾我身体了？我知道，你心里头啊，对黄子礼有点感情，甚至有点愧疚，可是不能因为这点感情和愧疚。就把你后半辈子的幸福给搭上了，是不是？王老师 ，VIP 六的病人找您。现在？哦。行行行，我这就过去。好。来，丁女士，是哪又不舒服了吗？没有，我挺好的。哦，那坐。那您找我有什么事？呃，我，那我就直说了。就直接说吧。我找你是想聊聊你的个人问题。个人问题？什么问题啊？我在这儿住了一段时间，我觉得你人不错，而且我听别人说你是离婚的。单身，我觉得是个天大的好事儿啊！哦，我我不是说你离婚是好事儿，我我这儿有一个特别合适的对象想介绍给你。哦，哦，您您说了半天是想给我介绍对象啊？啊，不可以吗？这，不不不，不是不是，谢谢您的好意，我是想说，我目前的工作吧。你看，你别急着拒绝，你都不知道我要把谁介绍给你呢。我还认识啊，对呀、啊，我女儿
。哦，就是那个天天来这照顾您的女儿。是，我就这么一个女儿，叫刘曼玉。哦，刘曼玉。王大夫，还没下班啊？我已经下班了，这不走之前再来看看你母亲吗？没有，是我拉着王大夫聊天儿。哎，曼玉。你看，王大夫下班了，正好你要回家帮我拿东西，你送送王大夫回家吧。啊？哦，呃，不用不用，我自己回去就行了。你早点休息。好。见。妈，这什么意思啊？不是让你创造机会多接触接触？你好，王大夫，要不然还是我送你吧。哦，不用了，我自己回家就行。没事的，顺路。那给你添麻烦了。没事。谢谢啊。嗯呃，喂，等等，阿姨。啊，子丽呀。哎，我知道你人不错，而且我这次生病，你又帮了那么大的忙，我就是想感谢一下。哇，阿姨，你那么客气呢。呃，我还有两句话要说。我知道你跟曼玉最近联系又比较频繁。哎呀，你们之前发生了那么多的事儿，肯定回不去了。哎呀，阿姨也觉得遗憾。你们也算是有缘无分，既然这样，就别再联系了。阿姨啊，你说你们这种藕断丝连的，多耽误彼此啊！而且，我女儿比你大三岁，更耽误不起了。你知道为这事儿，阿姨愁的头发都白了。那个阿姨啊，呃，我明白您说的话的意思。您放心，呃，我知道我该做什么。您自己注意身体啊！我就不跟您多说了，我现在在路上呢，啊，跑单呢，啊，你保重啊，阿姨，我知道了，明白，嗯，好，好，好，那你路上小心啊。是在某个地方，有个你在为我等，要辜负多少时光，才能和幸福遇上？原本一颗心快要变了，一出现让我重燃希望。对的人，感谢你奋不顾身。在懂永恒爱的人，才懂平凡多动人。等我们一起把未来去完成。生命是一趟旅程。小时光，才能和幸福遇上。原本一颗心快要变了，你出现让我重燃希望。对。